ഇഡിയംസ് ഐ ഡി ഐ ഒ എം എസ് ഇഡിയംസ് ഇഡിയംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശൈലികൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രയോഗങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ ധാരാളം ശൈലികളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മലയാളത്തിലുള്ള ശൈലികൾ വളരെ പരിചയമായിരിക്കും ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം കണ്ണിലുണ്ണി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്കിഷ്ടപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പറയും അവൻ എൻ്റെ കണ്ണിലുള്ളിയാണ് കണ്ണിലുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണ്ണിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആ ഒരു കൃഷ്ണമണി അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് പകരമായി നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇടിയമാണ് ആപ്പിൾ ഓഫ് ദ ഐ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഹീ ഈസ് മൈ ആപ്പിൾ ഓഫ് ഐ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഷീ ഈസ് മൈ ആപ്പിൾ ഓഫ് ദ ഐ അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ലൊരു ഇടിയം ആയില്ലേ ചില ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അവനൊരു കരിങ്കാലിയാണ് അല്ലെ കരിങ്കാലി അതൊരു ശൈലിയാണ് ഈ കരിങ്കാലിക്ക് ഈക്വലായ ഇംഗ്ലീഷ് ഇടിയം ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ ബ്ലാക്ക് ലെഗ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി അവനൊരു കരിങ്കാലിയാണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് പറയാം ഹീ ഈസ് എ ബ്ലാക്ക് ലെഗ് ഇഡിയംസ് നമുക്ക് എക്സാമിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിനും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് തമ്മിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരാൾ അറിയാതെ അയാളെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇഡിയംസ് ആയിട്ട് പ്രയോഗിക്കാം ഈ ഇഡിയംസ് നമുക്ക് എക്സാമിന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിനും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അത് കേൾക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരാൾ പറയും ഓ ഭയങ്കര സ്റ്റൈൽ ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ് ആണല്ലോ അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത് എന്നും യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ എല്ലാ എക്സാമിനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ഇഡിയംസ് എന്നോട് സ്കൂൾ കുട്ടികൾ ചോദിച്ചിരുന്നു ടീച്ചർ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമോ എന്ന് അപ്പോൾ ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഹൈസ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസ് എസ് എസ് എൽ സി പി എസ് സി എക്സാം എല്ലാ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനും ഉറപ്പായും കാണുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇഡിയംസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവരെ വീണ്ടും ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർ പറയാറുണ്ട് കേട്ടിട്ടില്ലേ എരുതിയിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കല്ലേ അപ്പോൾ ഈ എരുതിയിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കല്ലേ എന്ന മലയാളം ശൈലിക്ക് ഈക്വലായ ഇംഗ്ലീഷ് ഇടിയം അറിയാമോ ആഡ് ഫ്യുവൽ ടു ദ ഫയർ ആഡ് ഫ്യുവൽ ടു ദ ഫയർ ഫയർ കത്തുന്ന തീയിലേക്ക് വീണ്ടും നമ്മൾ ഫ്യുവൽ എണ്ണ ഒഴിക്കല്ലേ കത്തുന്ന തീയിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ അത് ആളിക്കത്തും അല്ലേ അപ്പോൾ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന ആണിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ വിഷമിപ്പിക്കുന്നതിന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇടിയമാണ് ആഡ് ഫ്യുവൽ ടു ദ ഫയർ ഇതുപോലെ ഒരു സെയിം മീനിങ് ഉള്ള മറ്റൊരു ഇടിയമാണ് ആഡ് ഇൻസൾട്ട് ടു ഇഞ്ചൂറി ഒരാൾ ഇഞ്ചൂറിയസ് ആയിട്ട് ഒരാൾ വിഷമിച്ച് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടിലിരിക്കുകയാണ് അവരെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് ആഡ് ഇൻസൾട്ട് ടു ഇഞ്ചൂറി ദാറ്റ് മീൻസ് വേഴ്സ് ഇൻ ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സിറ്റുവേഷൻ ആ ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മൾ വേഴ്സൺ ചെയ്യുക വീണ്ടും വിഷമിപ്പിക്കുന്നതിന് പറയുന്ന ഇടിയമാണ് ആഡ് ഇൻസൾട്ട് ടു ഇഞ്ചൂറി ഓർ ആഡ് ഫ്യുവൽ ടു ദ ഫയർ ഇതേ മീനിങ് ഉള്ള മറ്റൊരു ഇടിയമാണ് ആഡ് സോൾട്ട് ഇൻ ദ ഊണ്ട് ഊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം മുറിവ് മുറിവിലേക്ക് നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇടുക സോൾട്ട് ഇടുക എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ഒരു അവസ്ഥ അല്ലേ ഭയങ്കര ഒരു നമുക്ക് വിഷമമായിരിക്കും ആകെ നമുക്ക് ഊണ്ട് ആ മുറിവ് തന്നെ ഒരു വേദനിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ പിന്നെയും സോൾട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിഷമമാകും ദാറ്റ് ഈസ് ആഡ് സോൾട്ട് ടു ദ ഊണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ മൂന്ന് ഇടിയംസ് പറഞ്ഞു മൂന്നിനും ഒരേ മീനി മറ്റൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇടിയമാണ് വൺസ് ഇൻ എ ബ്ലൂ മൂൺ വൺസ് ഇൻ എ ബ്ലൂ മൂൺ നമുക്കറിയാം ബ്ലൂ മൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വല്ലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്നും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമല്ല ബ്ലൂ മൂൺ അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് വൺസ് ഇൻ എ ബ്ലൂ മൂൺ എന്ന് പറയാം അതായത് വല്ലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലൊരു കുട്ടി ലേറ്റായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ കുട്ടിയെ കണ്ടിട്ട് പറയാം ഹി കംസ് ടു ദ ക്ലാസ് വൺസ് ഇൻ എ ബ്ലൂ മൂൺ അല്ലെ വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കലാണ് അവൻ ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറി വരുന്നത് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ഹി കംസ് ടു സി മീ വൺസ് ഇൻ ദ ബ്ലൂ മൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കലാണ് അവൻ എന്നെ കാണാൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കലും എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് വൺസ് ഇൻ എ ബ്ലൂ മൂൺ
ഏകദേശം അറിയാമെങ്കിൽ ആ ഐഡിയ ഉള്ള അത് ഈ സെൻറ്റൻസിൽ ഏതായിരിക്കും സ്യൂട്ടബിൾ എന്ന് സ്യൂട്ടബിൾ എന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ഒരു ഞാൻ ഈ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടും ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ ചില കുട്ടികളെ നോക്കി ടീച്ചേഴ്സ് പറയാറുണ്ട് ഹീ സിറ്റിംഗ് ഓൺ ദ ഫെൻസ് ഹീ സിറ്റിംഗ് ഓൺ ദ ഫെൻസ് എന്താ ഈ സിറ്റ് ഓൺ ദ ഫെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഇടിയം അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഫെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം വേലി അല്ലെങ്കിൽ കയ്യാല ഒരു മതിൽ ആ ഒരു മതിലിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വോൾ ഒരു വോളിലിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ നമ്മളൊരു മതിലിന് പുറത്ത് ഒരു ഫെൻസിന് മുകളിൽ ഇരുത്തുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടി അങ്ങോട്ടും വീഴാം ഇങ്ങോട്ടും വീഴാം അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാനുള്ള ഒരു ചാൻസിന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഇടിയമാണ് സിറ്റ് ഓൺ ദ ഫെൻസ് അല്ലേ ഹീ ഈസ് സിറ്റിംഗ് ഓൺ ദ ഫെൻസ് അവൻ അങ്ങോട്ടും ജയിക്കാനൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് തോൽക്കാനും ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അതിന് നമ്മൾ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയവുമായി ഇടപെട്ട് നമുക്ക് ഈ ഇടിയം നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത നമ്മുടെ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്നതാണ് സിറ്റ് ഓൺ ദ ഫെൻസ് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഒരു അത് അതെന്ത് തീരുമാനിക്കണം ഇതെന്ത് തീരുമാനിക്കണം എന്നൊരാൾ വരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഹീ ഈസ് സിറ്റിംഗ് ഓൺ ദ ഫെൻസ് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് ഐദർ എഗ്രി ഓർ ഡിസഗ്രി ഡോൺ സിറ്റ് ഓൺ ദ ഫെൻസ് ആ സിറ്റ് ഓൺ ദ ഫെൻസ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാകരുത് ഒന്നുകിൽ എഗ്രി ചെയ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസഗ്രി ചെയ്യൂ ഒന്നുകിൽ ഇത് തീരുമാനിക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് തീരുമാനിക്കൂ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് സിറ്റ് ഓൺ ദ ഫെൻസ് അനദർ ഇടിയം എ പീസ് ഓഫ് കേക്ക് എ പീസ് ഓഫ് കേക്ക് മീൻസ് വെരി സിമ്പിൾ വെരി ഈസി എക്സാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എക്സാം ഹാളിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ ചോദിക്കായിരുന്നു ചോദിക്കും എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എക്സാം ഹൗ വാസ് യുവർ എക്സാം ഓ ഇറ്റ് വാസ് എ പീസ് ഓഫ് കേക്ക് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് വാസ് വെരി സിമ്പിൾ ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഈസി അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് ഇപ്രാവശ്യം യൂസ് ചെയ്യുമല്ലോ എ പീസ് ഓഫ് കേക്ക് ടീച്ചേഴ്സ് ചോദിക്കും എക്സാം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ദാറ്റ് വാസ് എ പീസ് ഓഫ് കേക്ക് പീസ് ഓഫ് കേക്ക് മീൻസ് വെരി സിമ്പിൾ നെക്സ്റ്റ് വൺ ലാസ്റ്റ് സ്ട്രോ ലാസ്റ്റ് സ്ട്രോ മീൻസ് അവസാനത്തെ കച്ചിത്തുരുമ്പ് വൈക്കോൽ സ്ട്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈക്കോൽ അല്ലെങ്കിൽ കച്ചിത്തുരുമ്പ് നമുക്കറിയാം അതൊരു ബലമില്ലാത്തൊരു സാധനമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു അവസാനത്തെ അഭയം എന്നുള്ള സ്ഥി എന്നൊരു ഐഡിയയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ദ ലാസ്റ്റ് സ്ട്രോ ഇപ്പോൾ ഒരു കുളത്തിൽ ഒരാൾ മുങ്ങിച്ചാകാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ മുങ്ങിച്ചാകാൻ പോകുന്ന ആൾക്ക് ഒരു കച്ചത്തുരുമ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്താലും അയാൾ ചാടി പിടിക്കും കാരണം അയാൾക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടണം എന്നുള്ളൊരാഗ്രഹമുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടണം എന്നുള്ളൊരു ലാസ്റ്റ് സ്ട്രോയ അത് മനസ്സിലായാലോ ആ കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടിയല്ലോ ലാസ്റ്റ് സ്ട്രോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയും പറയാറുണ്ട് ദ ഫൈനൽ പ്രോബ്ലം ഇൻ എ സീരീസ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് കുറേ പ്രോബ്ലംസ് വരും വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അതിൽ അവസാനത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം അതും നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സ്ട്രോ നെക്സ്റ്റ് വൺ അറ്റ് സിക്സസ് ആൻഡ് സെവൻസ് സിക്സസ് ആൻഡ് സെവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മളോട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം പറയും ഓ സിക്സ് ആണോ അതോ സെവൻ ആണോ അല്ലേ ദാറ്റ് മീൻസ് വി ആർ ഇൻ എ കൺഫ്യൂഷൻ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് അറ്റ് സിക്സസ് ആൻഡ് സെവൻസ് സെയിം മീനിങ് ഉള്ള മറ്റൊരു ഇടിയമാണ് അറ്റ് ദ സി അറ്റ് ദ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ കടലിലായി പോവുക നമ്മളെടുത്ത് കടലിൽ അങ്ങ് ഇട്ടാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയില്ല അല്ലേ നമ്മളൊരു കൺഫ്യൂഷനായി പോവും ദാറ്റ് ഈസ് അറ്റ് ദ സി അതുപോലെയുള്ള മറ്റൊരു ഇടിയമാണ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡെവിൾ ആൻഡ് ദ ഡെഡ് സി ഡെവിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെകുത്താൻ ഡെഡ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെങ്കടൽ ചെങ്കടലിനും ചെകുത്താനും ഇടയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് പോകണോ ഇങ്ങോട്ട് പോകണോ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാത്ത ഒരവസ്ഥയ്ക്കാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ ഡെവിൾ ആൻഡ് ദ ഡെഡ് സി അപ്പോൾ ഒരേ മീനിങ് ഉള്ള മൂന്ന് ഇടിയംസ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ ഡെവിൾ ആൻഡ് ദ ഡെഡ് സി അറ്റ് ദ സി then at sixes and sevens okay appo ad a oru namaku vaaikumba thanne adinte oru meaning namaku marakkaadirikkan pattu have you heard of a red letter day a red letter day kettittundo ennu varan that is a memorable day an important day nammude calendar il kandirikkum red colors il ullad important aayittulla days ella nammala holidays ekka red
അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കാതെ അതിൽ നിന്നും വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന നമുക്ക് ഉപയോഗമില്ലാത്ത ഉപകാരപ്രദമല്ലാത്ത ഒരാളെ നമുക്ക് നോക്കി പറയാം ഹി ഈസ് എ ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് ഹി ഈസ് എ ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് ഓക്കെ മറ്റൊരു ഇടിയം സ്കേപ് ഗോട്ട് സ്കേപ് ഗോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബലിയാടാവുക ഇപ്പം നമ്മളൊരു തെറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ പിടിക്കപ്പെടുന്നത് വേറൊരാളായിരിക്കും നമ്മുടെ കുറ്റത്തിന് പിടിക്കപ്പെടുന്നത് വേറൊരാൾ നമുക്ക് വേണ്ടി വേറൊരാൾ ബലിയാടാവുക അതിന് പറയുന്ന ഒരു ഇടിയമാണ് സ്കേപ് ഗോട്ട് ടിറ്റ് ഫോർ ടാറ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഉരുളക്കുപ്പേരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഒത്ത മറുപടി കൊടുക്കുക അതിന് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രതികരിക്കുക അതിനാണ് പറയുന്നത് ടിറ്റ് ഫോർ ടാറ്റ് ഉരുളക്കുപ്പേരി Stay on your toes. That means be alert. Stay on your toes. We are very cool and we are very alert. Stay on the toes. That means be alert. Cut corners. Cut corners means to take shortcuts. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ചുറ്റി പോകാതെ നമ്മൾ ആ കോണറൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വളരെ വളഞ്ഞ തിരിയിലൂടെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് കട്ടിലൂടെ നമ്മൾ എളുപ്പത്തിൽ കാര്യം സാധിക്കുന്നതിന് പറയുന്ന ഒരു ഇടിയമാണ് കോണേഴ്സ് കട്ട് കോണേഴ്സ് അല്ലേ ചില ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കാനൊക്കെ ഏത് വിധേനയും കാര്യം സാധിക്കാൻ വളരെ മിടുക്കന്മാരാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രവൃത്തി നമുക്ക് പറയാം കട്ട് കോണേഴ്സ് ദറ്റ് മീൻസ് ടു ടേക്ക് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് വിൻ വിൻ സിറ്റുവേഷൻ വിൻ വിൻ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കും നമുക്കും രണ്ട് കൂട്ടർക്കും ഒരു നേട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു ഇടിയമാണ് വിൻ വിൻ സിറ്റുവേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇഡിയോമാറ്റിക് ഫ്രേസിലൂടെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള മീനിങ് ചിലപ്പം പലർക്കും പിടികിട്ടിയില്ല പക്ഷെ അറിയാവുന്നുള്ളവർക്ക് അതിൻ്റെ മീനിങ് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ആ ഒരു തരത്തിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ആപ്പിൾ ഓഫ് ഡിസ്കോഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് ആപ്പിൾ ഓഫ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ കണ്ണിലുണ്ണി എന്താ ആപ്പിൾ ഓഫ് ദ ആയി ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആപ്പിൾ ഓഫ് ഡിസ്കോഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് ആപ്പിൾ ഓഫ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് വഴക്കിന് കാരണമാകുന്ന ഒരു സാധനത്തിന് നമുക്ക് പറയാം ആപ്പിൾ ഓഫ് ഡിസ്കോഡ് നിങ്ങൾക്കത് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന നല്ല സിറ്റുവേഷൻസ് സ്കൂളിലുണ്ട് കാരണം പല കുട്ടികളും അങ്ങനെയാണല്ലോ ഒരാളെ ചൊല്ലി മറ്റ് കുട്ടികൾ തമ്മിൽ വഴക്കിടാറുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായ ഒരു ഗേൾ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി പല കുട്ടികളും വഴക്കിടാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവർ മനസ്സിലാകുന്ന പറയാം ഷീ ഈസ് ദ ആപ്പിൾ ഓഫ് ഡിസ്കോഡ് അല്ലേ എന്താ നിങ്ങളുടെ വഴക്കിന് കാരണം ഷി ഈസ് ദ ആപ്പിൾ ഓഫ് ഡിസ്കോഡ് മനസ്സിലായാലോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാലും കാശ്മീർ ഈസ് ദ ആപ്പിൾ ഓഫ് ഡിസ്കോഡ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയും പാസ് പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള വഴക്കിന് കാരണം കാശ്മീരാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ആ മറ്റേ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല ആപ്പിൾ ഓഫ് ഡിസ്കോഡ് ദറ്റ് മീൻസ് ആപ്പിൾ ഓഫ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് വഴക്കിന് കാരണം കിക്ക് ദ ബക്കറ്റ് കിക്ക് ദ ബക്കറ്റ് മീൻസ് ഡായ് ഹി കിക്ക് ദ ബക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹി ഡൈഡ് ഹി പാസ് ദ വേ എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലേ ഒരു ഇന്നർ മീനിങ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഹി കിക്ക് ദ ബാസ് ബാസ്കറ്റ് അയാൾ അയാളുടെ ബാസ്കറ്റൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി എന്നാണ് അർത്ഥം ദാറ്റ് മീൻസ് ഹി പാസ് ദ വേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ഇഡിയംസ് കിട്ടിയാലോ നമ്മൾ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് കുറേ ഇഡിയംസ് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങളിതെല്ലാം എഴുതി നിങ്ങളുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നിങ്ങളിത് പ്രയോഗിക്കുക നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് എന്നും ഇത് ഉപയോഗമായിരിക്കും എല്ലാ ടെസ്റ്റിനും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇഡിയംസ് ഓർമ്മയിരിക്കും ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മറ്റു കൊച്ചു കുട്ടികളെയും ഞാൻ സഹായിക്കാം ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ എക്സാം ആദ്യമായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന അത്യാവശ്യമുള്ള എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളത് നോക്കി പഠിക്കുക പ്ലസ് വൺ കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓർഡർ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളും എന്നോടൊപ്പം വന്ന് മാക്സിമം മാർക്ക് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് തന്നെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ മറ്റ് എക്സാമിന്